కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం త్రీ సిక్స్ ఫైవ్ యాడ్స్లో చాలా సినిమాలు వచ్చినాయి దాంట్లో ఒక సినిమాలో నాకు బెంగాల్ టైగర్లో ఆయన రాధామోహన్ గారు మంచి వేషం ఇచ్చారు అది తర్వాత ఒక నాలుగు నాలుగు అవార్డులు వచ్చినాయి మామూలు సంతోషం అవార్డు కానీ ఇలాంటి అవార్డ్స్ ఒక నాలుగు సినిమాలు బాగా బెంగాల్ టైగర్ తర్వాత ఆ టైప్లో సినిమాలు చాలా వచ్చినాయండి సో శ్రీ సత్యసాయి ఆర్ట్స్ బ్యానర్ అంటే ఇది కూడా మా సొంత బ్యానర్ లాంటిది ఒకరోజు నవీన్ చంద్రను శృతి సోని అండి శృతి సోని ఇద్దరు హీరో హీరోయిన్గా చేస్తున్నారు దాంట్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ఉందని చెప్పి మా ఆఫీస్కి రండి అంటే సత్యపాల్ గారు ఫోన్ చేశారండి నేను వెళ్ళంగానే చూస్తే బెంగాల్ టైగర్ ఉంది అక్కడ మా ప్రొడ్యూసర్ గారు ఆఫీస్ ఇది ముందు కానివ్వడు అంటే అది బ్రహ్మాండంగా తీస్తాడు ఆయన అసలు సమస్య లేదు క్యారెక్టర్ ఏంటి సార్ మనం రెగ్యులర్గా ఏ కామెడీ ఉంటాయి అనుకున్నాం అది రాగానే ఒక నడుస్తుంటుందండి కథ ఆ సత్యపాల్ చెప్పడం కూడా ఒక ట్రావెల్ అవుతుంటుందండి ఒక అరగంట అరగంట తర్వాత అలా వచ్చి పడిపోద్దండి మొత్తం అని అంటే ఏం పడిపోద్ద ఏంటనే అడిగే మామూలుగా ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ చెప్పారండి చెప్పిన దానికంటే మామూలుగా చాలామంది ఏంటంటే ఒక వంద శాతం తీశారండి అంటే వెయ్యి శాతం తీశాడండి ఆయన ఆ అదృష్టం ఏంటంటే అప్పుడు వర్షాకాలం ఏ రోజు కూడా షూటింగ్ బ్రేక్ కాలేదు ఏ ఆర్టిస్ట్ వాళ్ళు కూడా లేట్ కాలేదు సెవెన్ అంటే సెవెన్కి ఫస్ట్ షాట్ తీసి ఆయన అనుకున్న సీన్స్ అన్ని పర్ఫెక్ట్గా చేశారండి ఆయన నేను సలోని ఒక పేరు నవీన్ చంద్ర శృతి సోని ఒక పేరు అనమాట ఇంకా ప్యాడింగ్ అంటే మురళీ శర్మ గారు రఘుబాబు మా పోసాని గారు ప్రభాస్ సేను ఇంక ఇలాగా చాలామంది ఉన్నారండి సినిమాలో చాలా బాగా వచ్చింది ప్రోడక్ట్ అయితే చాలా బాగా వచ్చింది అంటే గొప్పగా ఎందుకు చెప్పుకున్నాం అంటే ఒక మామూలుగా మా కోట శ్రీనివాసరావు గారు ఒక మాట అంటారు అనమాట కమెడియన్ అన్నవాడు ఏదన్నా ఒక మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ చేస్తే ఆడు కమెడియన్ లానే ఉండాలరా ఓ ఎరగ తీసేసి మనం నైక్ షూలు వేసేసి ఆ బిట్లు పెట్టేసి ఊరికి డ్యాన్సులు వేసేసి అన్నీ చేస్తే అది ఆడియన్స్ రిజర్వ్ చేస్తారు అవి చేయటానికి ఉన్నారు జనం అవి చేయటానికి చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళని ఇమిటేట్ చేయకుండా ఒక ఊరిలో మా జయ ప్రకాష్ రెడ్డి గారు మా ఫాదర్ దాంట్లో ఆ ఊరిలో ఉండే మిడిల్ క్లాసు ఒక రెండు ఎకరాలు ఉన్న ఒక రైతు కొడుకు అంటే కాలేజీలో చదవాలి చూసిన ఎయిటర్ గారు ఆయన ఆయన చూసినప్పుడంతా ఎక్కడ తేడా కనపట్టలేదు ఇద్దరి మధ్యలో ఇప్పుడు ఆమె ఏమి పరువుల పదహారేళ్ళ పాప కాదు నేను నా మధ్య మా మధ్య ఏదో కెమిస్ట్రీ అంటే అంత చిన్న అమ్మాయిని పెట్టారనే ఒక లుక్ ఆమె కూడా చేసేసింది చాలా సినిమాలు చేసింది ఏదో ఇద్దరికి కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అయింది ఈ సినిమా ఒక సాంగ్ అయితే ఉంది అది ఒక మాంటే సాంగ్లో వస్తుంది అది చూస్తే మటుకు స్పెల్ బోన్ థియేటర్లో అది ఎందుకు వాడారు ఎలా వాడారు అనేది అదే సీక్రెట్ అది అది ఒక పెద్ద సినిమాలో నుంచి తీసిన సాంగ్ అది ఇప్పుడు నేను నా లైఫ్లో అండి లౌక్యంలో అంతకుముందు చిన్న చిన్న మొక్కలు వేసేవారు అక్కడక్కడ పోస్టర్ కింద ఇక్కడ ఖైరతాబాద్ దగ్గరికి వెళ్ళేవాళ్ళు అప్పుడు వెళ్ళిపోయి అప్పుడు బైక్ మీద వెళ్ళే టైంలో ఏంటంటే ఖైరతాబాద్ దగ్గర బైక్ పక్కన పెట్టి అలా పైకి చూసి ఇది మనమే మనమే అనుకోవడం చిన్నది మా తాడే పిలవడంలో ఏంటంటే మా ఇంటి చివర ఇరవై వార్డు చివర ఏంటంటే కృష్ణవంశీ గారు వార్డు మధ్యలో రాయలింగ వెంకటరామయ్య గారు పెద్ద కమిడియన్ ఆయన ఆయన ఇంటికి బ్యాక్ సైడ్ నే మా ఇల్లు అంటారు ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే ఇప్పుడు మొన్న మా ఊరి నుంచి వస్తారు కృష్ణవంశి గారికి నాకు అందరు కామన్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు మా సీనియర్ ఆయన కాలేజీలో రే మోహన్ బాబు గారు ఇంటి దగ్గర కమింగ్ అట్రాక్షన్స్ అని వాళ్ళు చూసినట్టు నాకు కూడా తెలియదు అది బాబు బంగారం ఆడ చేంజ్ ఇస్తే కానీ మళ్ళీ దానికి ఒక తలకాయ నొప్పి ఇవన్నీ అది సమస్య అండి ప్రతిదీ అందరం బాధపడుతున్నాం మొత్తం అలాగే ఈ సినిమా పరంగా వస్తే కెమెరా మన బాలరెడ్డి గారు చాలా బాగా తీశాను అంటే ఆ టైమింగ్ అలాగా సెట్ చేసాడు ఈ పాటలు ఈ డైలాగులు వేరే సినిమాల్లో ఉన్న ఆ సిచ్యువేషన్ ప్రకారంగా సెట్ అయిపోయినాయి సైకిల్ రెండు వీడు పాత సైకిల్ అమ్మాయి కొత్త సైకిల్ అమ్మాయి మంచి రైడర్ తొక్కుండా వస్తుంటే వీటికి రాదు వచ్చి గుద్దుకుంటారు ఇద్దరు కింద పడతారు పడ్డాక మీరు ఏ కాలేజీ అండి అంటే పలానా కాలేజీ అండి 
మీరు ఇంటర్మీడియట్ నేను ఇంటర్మీడియట్ నా వయసు పదహారు అన్నాడు నాకు పదిహేను ఏళ్ళు అండి అంటాడు విచిత్రంగా వస్తే పక్క పక్కన రెండు లక్షలు కలిసి ఉన్నా కలవటానికి పదహారు ఏళ్ళు పట్టింది అంటది అమ్మాయి ఇది అదే అలాగే ఫన్నీగా నవ్వు తెప్పించాలనే ఉద్దేశంతో చేసిన అది అదొకటి ఆయన వేరియేషన్ స్టార్ వీరబాబు అని ఇప్పుడు మన పిల్లలు అపార్ట్మెంట్లోంచి కారు బయటకు తీసినప్పుడు వచ్చినప్పుడు వేరియేషన్ స్టార్ వీరబాబు అని అది అది బాగా వెళ్ళింది ఫేస్బుక్ ఒకటి ఇంకా ఇవన్నీ మామూలుగా ఆయన చిన్న చిన్న అక్కడ ఒక గారి ఒక ఇడ్లీ అలా పెట్టాడు అంతే మెయిన్ ఇంకా పోల్డ్ ఉంది అది సరే ఇంకా పదహారుని ఒకసారి ఆడియన్స్ చూసి త్రిల్ ఫీల్ అవుతారని చెప్పి ఇంకేమైనా అడుగుతారా బ్రదర్ జోష్ అండి సెకండ్ హాఫ్లో వచ్చేది ఒరిజినల్ సినిమాలో మీరు చూసే ఉంటారు హీరోయిన్ బాబాయ్ దీంట్లో మార్చారండి బాగా కొంచెం బాగా దాన్ని యుఎస్ రిటర్న్ లాగా మార్చి కొంచెం బాగా ఫన్నీగా చేశారు యుఎస్ రిటర్న్ తను పవన్ కళ్యాణ్ గారితో చేయటం మీలో ఎవరు కోటిస్తాడు ఒక్క ఐడియా కోటి రూపాయలు ఈ ఐడియా అనేది మెయిన్గా సినిమా కదా సో ఈ ఐడియా చాలా సరదాగా ఉంటుంది అనమాట ఫుల్ అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కాన్సెప్ట్తో టూ అవర్స్ నాన్ స్టాప్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కామెడీ ఇది సో ఇందులో అయిన నవీన్ శృతి సోది హీరోయిన్స్గా అలాగే పృథ్వీ సలోని హీరో హీరోయిన్స్గా అంటే టూ పేర్స్ సో నవీన్ చంద్ర శృతి సోది ఐఎస్బి స్టూడెంట్స్ అలాగే పృథ్వీ సలోని ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్ సో వీళ్ళిద్దరి మధ్య లవ్ ట్రాక్ చాలా సరదాగా ఫన్నీగా ఉంటుంది సో ఈ సినిమా సలోని గురించి చెప్పాలంటే అంటే సలో సలోని జూనియర్ ఇంటర్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఈ టైం మేము కథ చెప్పినప్పుడు సలోనీకి చెప్పాము అమ్మాయి ఎంత సరదా ఫీల్ అయిందంటే చాలా సరదా ఉంది ఈ క్యారెక్టర్ సో నేను ఇంతవరకు హీరోయిన్గా చేసి మంచి మంచి రోల్స్ వేశాను ఫస్ట్ టైం ఎంత కామెడీ ఎంటర్టైన్మెంట్తో ఉన్న ఈ క్యారెక్టర్ నాకు బాగా నచ్చింది నేను చేస్తానని ఫస్ట్ టైం ఒప్పుకోవటం హ్యాపీగా అంటే ఎంత హ్యాపీగా అమ్మాయి ఎంత ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చేసిందంటే నిజంగా జూనియర్ ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్ ఏ రేంజ్లో ఎలా చిన్నతనంగా ఉంటారో అంత సరదాగా అంత చిన్నతనంగా ఆ క్యారెక్టర్లో ఇమిడిపోయింది అనమాట రేపద్దాం చూస్తే నిజంగా సలోని ఎంత బాగా చేసిన అనే ఈ దీంట్లో సలోని క్యారెక్టరైజేషన్ ఉంటుంది అలాగే పృథ్వీ కూడా సో ఏంటంటే పృథ్వీ ఇంతవరకు జనరల్గా తను కొన్ని సీన్స్ ఒక సినిమాలో ఒక ఫైవ్ సిక్స్ సీన్స్ ఇలా కామెడీగా ఉంటాయి కానీ ఇందులో ఫుల్ ఫుల్ లెంత్ అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ క్యారెక్టర్ చేశాడు పృథ్వీ సో జనరల్గా పృథ్వీని సరదాగా ఒక రెండు సినిమాలు చూ సీన్స్లో చూస్తేనే మనం సరదాగా నవ్వుకుంటాం కానీ ఫుల్ లెంత్గా చూసే చూడటం ఈ సినిమాలో చేయటం ఫస్ట్ టైం ఇది డిఫరెంట్గా పృథ్వీ మరలా ఇంకొక మెట్టు అంటే ఇంతకుముందు అతను లౌక్యం ఎలాంటి అతనికి ఎంత పేరు వచ్చిందో దానికి డబుల్ త్రిబుల్ అంత పేరు వస్తుంది ఈ సినిమాలో అలా ఈ సినిమాలు అన్ని సాంగ్స్ టూ సాంగ్స్ ఉన్నాయి ఒక నవీన్ చంద్ర శృతి సోది మీద అరకులో తీసాం అది విజువల్గా చాలా బాగా వచ్చింది అలాగే పృథ్వీ సలోని మీద మంచి కాలేజీ సాంగ్ వచ్చేసాము అది చాలా చాలా సరదాగా ఎంటర్టైన్మెంట్గా ఉంటుంది సో ఈ సినిమా అన్ని కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకుని ఈ నెల ఇప్పుడు డిసెంబర్ సిక్స్టీన్త్ మేము ముందుకు వస్తున్నాము డెఫినెట్గా మేము చాలా హ్యాపీగా అంటే ఈ సినిమా మొత్తం మేము చూసుకున్నాము ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ చూసాను నేను ఈ సినిమా చాలా హ్యాపీగా అంటే డెఫినెట్గా కన్ఫామ్ హిట్ అనే కాన్ఫిడెన్స్తో మేము ఉన్నాము డెఫినెట్గా రేపు మిమ్మల్ని కూడా మిమ్మల్ని అందరూ నవ్వించాలని కాన్ఫిడెంట్ మాకుంది ఈ సినిమా చూడండి ఎంకరేజ్ చేయండి డెఫినెట్గా మీరు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు నమ్ముతున్నాం వాచ్ ఇట్ డిసెంబర్ సిక్స్టీన్త్ థ్యాంక్ యూ బెంగాల్ టైగర్ సినిమా తర్వాత మీలో ఎవరు కొట్టిస్తాడు మా బ్యానర్ పైన వస్తుంది సినిమా సో బెంగాల్ టైగర్ ఏ రేంజ్లో ఉంటుందో మీలో ఎవరు కొట్టిస్తాడు కూడాను ఎంటర్టైన్మెంట్ పరంగా అదే రేంజ్లో ఉంటుంది అనమాట దాంట్లో పృథ్వీ గారికి బెస్ట్ కమెడియన్గా సోమని అవార్డ్స్ వచ్చినాయి సో ఆయనకి ఇంకా ఫుల్ లెంత్ రోల్ ఇప్పుడు మన సత్యబాబు గారు చెప్పినట్టు ఫుల్ లెంత్ రోల్ పృథ్వీ గారికి ఉంది సో ఈ సినిమా జనాల్ని బాగా ఎంటర్టైన్ చేస్తుంది దీంట్లో మెసేజ్ కానీ అలాంటిది ఏం కాదు గేమ్ షో కాదు కానీ మెయిన్లీ ఏంటంటే ఆడియన్స్ వచ్చి ఒక టూ అవర్స్ 
బాగా సినిమాని ఎంజాయ్ చేసి ఎంటర్టైన్ అయ్యి నవ్వుకుంటూ సినిమా బయటికి వెళ్ళాలి అది మా ప్రయత్నం సో సత్యబాబు గారు ఈ స్టోరీకి బాగా నచ్చి మనం అనుకున్న విధంగా కాకుండా ఇంకా బాగా చేశారు ఆర్టిస్టులు మామూలుగా నవీన్ చంద్ర శృతి సోది పృథ్వీ సలోని తర్వాత మిగతా కంప్లీట్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులు మొత్తం ఉందన్నమాట జయప్రకాష్ రెడ్డి గారు రఘుబాబు పోసాని కృష్ణమురళి గారు ప్రభాస్ శ్రీను మురళి శర్మ సానా సో మొత్తం మన సినిమాలో ఉన్న ఆల్మోస్ట్ కామెడీ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులు అందరూ ఈ సినిమాలో ఉన్నారు సో వీళ్ళందరూ మీకు నవ్వుల పండుగగా విందుగా ఇస్తారు సో అందరూ చూసి ఆనందిస్తారు దీన్ని ఎంకరేజ్ చేస్తారు సక్సెస్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను అలాగే మా పత్రిక వీళ్ళ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా పాత్రికేయులు మిత్రులందరూ మా సినిమాని బాగా ప్రమోట్ చేసి సపోర్ట్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ హలో అండ్ వెల్కమ్ ఎవ్రీబాడీ దిస్ ఈజ్ అ గ్రేట్ మూమెంట్ దాట్ వి ఆర్ కమింగ్ ఆన్ సిక్స్టీన్ డిసెంబర్ అండ్ సిన్స్ దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ మనీ ప్రాబ్లమ్ గోయింగ్ ఆన్ దిస్ విల్ బీ లైక్ అ స్ట్రెస్ బెస్ట్ ఫర్ ఎవ్రీబాడీ దే కెన్ కమ్ ఎంజాయ్ ద మూవీ లావ్ దియర్ లంగ్స్ అవుట్ ఫర్ గెట్ దియర్ ప్రాబ్లమ్స్ బికాస్ ఇట్స్ అ నాన్ స్టాప్ హిలేరియస్ ఫిల్మ్ వి హ్యావ్ పుట్ ఇన్ లాట్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ ఇన్ ఇట్ టు మేక్ యూ లావ్ and uh, hope we are successful in doing that uh, while shooting we had great moments we had great time uh, like uh, working with uh, the director uh, he gave me a lot of free hand to do a lot of scenes with my liberty and uh, similarly uh, because prithvi uh, ji is lot into a comedy i was not into it but still with the help of director i could match him and uh, uh, whenever i wanted more retakes <laughs> he, he allowed me to do without considering the producer's money <laughs> and uh, because the end product has to be really nice arun endante maaku chinna appu nunchi maaku telu thanu used to play cricket eppudu hyderabad ku vachin kottallo so aa tarah gap vachindi malli i saw it's varun and naaku manchi friend and immediately definitely chestanu varun annu jarigindi cheppindi and cinema స్టార్ట్ చేశాడు అని ఫస్ట్ చెప్పాను వరుణ్ కొత్తగా స్టార్ట్ చేసావు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద మనీ అండ్ జాగ్రత్త 